Karibu sana mtazamaji wa Hua Media katika News Drop leo hii ni Juni 21 mwaka 2020 na mimi utakuwa ni mzima wa popote pale ambapo ndelea kutufuatilia. Kikubwa tu ni kukumbushe usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kuendelea kuwa mtu wa kwanza kupata updates zote ambazo ndelea kupatikana kutokea Hua Media. Mimi naitwa Steven Lutumo, tunze tu sambamba tupaka tamati mwa News Drop Jumapili leo safi kabisa. Tuanzie kule visuani Zanzibar ambapo rais wa awamu ya saba visuani humo Zanzibar Dr. Hal Mohamed Shen ameaga baraza la wakilishi na kulivunja huku akijivunia mafanikio aliyopata katika utawala wake wa miaka kumi visuani humo hususan sekta ya uchumi amesema serikali yake iliweza kuongeza ukusanyaji wa mapato kuimarisha nidhamu matumizi kupunguza utegemezi wa fadhili na kujepusha na misamaha ya kodi huku pato la Zanzibar likiongezeka kutoka shilingi bilioni 1768 mwaka 2010 hadi kufikia bilioni 3508 mwaka 2019-2020 ikiwa ni ongezeko la mara la 1.74 tangu alipoingia madarakani lakini amesema uchumi wa Zanzibar umekuwa kutoka 4.4 mwaka 2010 hadi 7.2019-2020 ukipato cha wananchi kikiongezeka kutoka shilingi 942,000 hadi milioni mbili kwa mwaka na ongezeko la 1.75.59. Huyo mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ameweza kumaliza wakati wake mwaka huu 2020 na amelivunja ile baraza la wakilishi lakini pia ametoa shukrani za dhati sana. Sisi tumtakie tu kama huwa media na Watanzania kiujumla tumtakie maisha ya mengine mapya. Tuitazame taarifa nyingine. Tukitazama kule Roxet Mwanza, tuitazame taarifa. Unajua wivu wa mapenzi bwana umekuwa ukisababisha matokeo mengi sana ya ajabu. Sasa kule jijini Mwanza akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kama wa polisi mkoa wa Mwanza ACP Murilo Jumanne Muriro amesema kuwa katika tukio la kwanza katika kitongoji cha Bukelebe kijiji cha Kanyama kata ya Bujora wilaya ya Magu mkoa ni humo alikamatwa bwana Tubeti Matiko mwenye umri wa miaka 24 mkazo kijiji cha Kanyama kabila ni Mkuria anajishughulisha na ufundi ujenzi kwa tuma za kumua kwa kumchoma na kisu kifuani na kusababisha kifo cha bwana Maige Chacha naye mwenye umri wa miaka 24 kabila ni Mkuria ambaye pia ni fundo ujenzi na ni mkazo wa kijiji cha Kanyama mkoani humo na sababu ambayo imepelekea mpaka kijana huyo kumfanyia mwenzie kumuua kwa kumchoma kisu ni kwamba unahusishwa na uwivu wa mapenzi vijana hawa wili bwana walikuwa kipambana kule kweli kumtaka binti mmoja hivi ambaye jina lake limehifadhiwa mwisho siku akamvizia mzia anapokwenda zake mtoni kuoga ndipo hapo alipochukua nafasi ya kwenda kusherehesha nafsi yake kwenda kumchoma kisu kijana huyo. Usho siku kwa sababu yote ambayo mapenzi kikubwa tu jamani. Tujilinde kwa mahusiano yetu, tujiepushe na matatizo kama hayo. Unapoona kuna tatizo basi fikeni kwenye sehemu husika kuliko kwenda kuchukua maamuzi ambayo si stahili. Lakini tuitoe pole sana kwa familia ambayo imekutwa na mkasa huo wa kubotolewa kwa vijana wao ambaye ukiangalia bado ni vijana wadogo ambao itegemezi kwa taifa. Tutazamia jicho jingine kwenye taarifa kwa upande mwingine taarifa ambayo inamhusu waziri mkuu Kasi Majelewa amesema serikali imewaagiza makamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa taku kuru nchini kwa kamata na kuachukuli hatua watu wote watakojihusisha na vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu. Tunajua mwaka wa 2020 mtazamaji wa Hua Media kuna uchaguzi mkuu ambao utafanyika kwa chaguo madiwani wa bunge pamoja na nafasi ya urais. Sasa tamko limetoka hilo. Ametoa kaulio Jumamosi Juni 20 mwaka 2020 wakati akizungumza na viongozi wa mkoa wa Lindi mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Nachengwea akiwa njiani kuelekea wilayani Ruangwa kwa ziara ya kikazi. Kwa hiyo takukuru sasa wapo macho. Takukuru wanabidi wasimame. Kuna watu wanaweza kujitokeza huko kwa sababu bwana mimi eh nataka nafasi mimi kugombania nafasi fulani au diwani ubunge ama urais. Basi watu mnakusanywa pale mnatiwa mpunga wenu mnanunuliwa vikanga mnapewa kofia mnapewa hivi lakini yote inabidi wananchi tujitambue mapema kabisa tusidanganyike na viongozi ambao wanatoa pesa tusikilize sera pale wakati tutapofikia wa majukwaani wakashindane kila kiongozi ajishereheshe kwa sera zake na wewe ndio ukivutua na zile e, sera za huyo kiongozi ndio mpige kura lakini usimchague kiongozi ambaye atatoa rushwa cha msingi ni hicho mimi jicho langu kwenye news drop nilikamilishe kutoka kwa waziri wa ardhi nyumba maendeleo na makazi William Lukovi Juni 21 mwaka 2020 amerudisha shamba la bibi alilalamika wiki chache zilizopita kuporwa eneo lake waziri Lukovi amefika kwa maelekezo ya rais Dr. John 
alikuwa imekufuri baada ya kumuona bibi huyo kwenye kipande cha video iliyokuwa mtanaona kusikitishwa na kitendo kitendo hicho cha kuporwa ardhi yake aliyokuwa akimiliki kwa halali aidha waziri lukuvu amempongeza diwani wa kata ya boma juma raibu wa kuibua jambo hilo na kupelekea haki yake bibi huyo kupatikana kwa haki ya mtu haipotei bure mimi kwenye news drop lo hii Juni 21 mwaka 2020 nimekamilisha hivyo asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kutazama huwa media na usisahau tu kusubscribe na kubonyeza alama kengele kwa kwanza kupata taarifa zetu zote ambazo zinakuwa zinawekwa kwenye YouTube channel yetu mimi naitwa Steven Lutumo big up sana kwa wote endelea kubaki na sisi Jumapili njema